hello everyone welcome back to my channel i hope you all are doing good so in this video i am going to discuss about class 6 science chapter 12 electricity and circuit ke important mcqs isme hum important mcqs karenge total 15 aur is chapter ko aapne agar nahi padha hai to chapter bhi zarur pad lena bahut important chapter hai electricity and circuits ke bare mein bataya gaya hai to dekhte hain aaj ka first question kya kehta hai ye bol raha hai cell is a device which isme cell jo cell hota hai na hum jo battery mein lagate hain cell jo electric इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है वो सेल जो होता है इज अ डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है तो बताना है आपको कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी या फिर नॉन ऑफ दिस इसमें से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से देखो ए बी सी डी तो द राइट आंसर इज ए कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जो सेल होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं ठीक है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो है इनटू ट्रांसफर कर जाते हैं जो वो केमिकली बने होते हैं उसके बाद जब हम उनको यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्ट केमिकली बने होते हैं और फिर वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या बोलेंगे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है सेल्स को उसके बाद है अ बैटरी इज बैटरी क्या है ये पूछा गया है तो आपको बताना है क्या वो सिंगल सेल से बनी हुई एक बैटरी है अ सिंगल सेल है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच सेल आर जॉइंट प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस एक टर्मिनल है ठीक है प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट प्लस एंड प्लस ठीक है प्लस टू प्लस करेंगे या फिर प्लस टू माइनस करेंगे या फिर नन ऑफ दीज करेंगे तो बैटरी क्या कैसे जनरेट होती है ए बी सी डी इसका राइट right आंसर क्या होगा ये तो राइट आंसर होगा बी क्योंकि जो बैटरी होती है ना वो उसके दो टर्मिनल होते हैं कितने टर्मिनल होते हैं एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ठीक है तो कॉम्बिनेशन जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे जुड़ा होता है प्लस से माइनस की तरफ अगर हम टर्मिनल को प्लस से प्लस को जोड़ेंगे तो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी जनरेट नहीं होगी हम प्लस से माइनस की तरफ कनेक्ट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बैटरी से देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है ये होते हैं एक प्लस टर्मिनल जो ऊपर होता है और एक होता है माइनस टर्मिनल ठीक है उसके बाद अब बल्ब हैज बल्ब में क्या होता है टू टर्मिनल एंड टू फिलामेंट टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट मल्टीपल टर्मिनल्स एंड सिंगल फिलामेंट या फिर सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट तो इस इतना आसान इसको टर्मिनल तो हमें पता चल गया कौन सी होते हैं एक प्लस और एक माइनस मतलब कि टू टर्मिनल्स और अब उसके बाद बताना है क्या होगा वन टर्मिनल टू टर्मिनल या फिर वन फिलामेंट टू फिलामेंट तो वट इज द राइट आंसर देखो सोचो बी बी इज द राइट आंसर बिकॉज टर्मिनल टू होते हैं बल्ब में और वन फिलामेंट होता है फिलामेंट क्या होता है एक जो बल्ब होता है ना फिलामेंट जो होता है उसके बीचों बीच एक वायर लगी होती है ठीक है उसको ऐसे ऐसे करके वायर होती है वो फिलामेंट कहलाता है बल्ब के अंदर होता है और टर्मिनल कौन से होते हैं जो प्लस और माइनस होते हैं देखो दिखाई दे रहा है पिक में यहाँ पे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है और टर्मिनल यहाँ पे होते हैं एक प्लस होता है और एक माइनस होता है यहाँ पे ऊपर होते हैं ठीक है अस्टांस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रो इट इज कॉल्ड जो ऐसा सबसान जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गो थ्रो होती है उसको क्या कहा जाता है अ कंडक्टर अन इंसुलेटर सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर तो वट इज द राइट आंसर ए बी सी डी तो राइट आंसर होगा कंडक्टर तो जो जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने में मदद करती है उसे कंडक्टर कहते हैं ठीक है जैसे कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं मेटल uh, हो सकता है एल्यूमिनियम होता है और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे आगे हम पढ़ते जाएंगे एग्जांपल्स भी समझते जाएंगे ठीक है देखो विच इज एग्जाम्पल ऑफ अन इंसुलेटर अब इंसुलेटर का पूछा गया है कि इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं तो आपको कंडक्टर इंसुलेटर और ये सब के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है अगर आपको वो भी समझना है कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर सबको एक डिफरेंस समझने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसमें जाके आप जरूर उसको पढ़ लें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने उसको बता रखा है तो देखो इसमें इंसुलेटर का एग्जाम्पल पूछा गया है टैप 
टैप वाटर अल्यूमिनियम बैकलाइट या फिर ऑल ऑफ दिस तो इंसुलेटर बताना है कौन से होते हैं तो जो इंसुलेटर होता है सबसे पहले इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं तो उसका एग्जांपल पूछा है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है वो है बेक लाइट बेक लाइट इस तरीके का होता है किससे ही होता है जो एक आपने देखा होगा जो आप लूडो खेलते हो ना उसकी डाइज बनी होती है वो पत्थर जो होता है ना साइनिंग कलर का जिससे डाइज बनी होती है लूडो की डाइज हो गई और कुछ तरीके के पत्थर होते हैं जिससे बर्तन बनाए जाते हैं साइनिंग पत्थर उसे पत्थर को बोल जाता है बेकलाइट ठीक है तो जो इंसुलेटर है बेकलाइट है बाकी टैप वॉटर एंड एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर ठीक है उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है कंडक्टर का तो आपको कंडक्टर का एग्जाम्पल बताना है मेटल वायर ग्रेफाइट सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अब तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑल द अब ऑल दी वो क्यों क्योंकि जो मेटल वायर होता है वो भी कंडक्टर होता है ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है और सॉल्ट सोल्यूशन भी एक कंडक्टर होता है और इसमें ना आपको पीछे बता रखा था यहाँ पे टैप वाटर टैप वाटर क्यों कंडक्टर होता है क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारी चीजें होती है केमिकल्स होते हैं मिनरल्स होते हैं जो प्योर वाटर होता है उसमें जो भरोगे आप वो इंसुलेटर भरोगे जो प्योर वाटर होगा मगर टैप वाटर होगा उसमें इंसुलेटर लिखा जाएगा क्योंकि काफी जो टैप वाटर होता है उसमें सॉल्ट भी मौजूद होता है तभी जो सॉल्ट होता है वो कंडक्टर में कहलाया जाता है जैसे कि यहाँ पे आपको लिख रहा है सॉल्ट सोल्यूशन तो ये क्या है एक कंडक्टर है ठीक है तो इसमें ऑल दी अब आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब पूछा गया ह्यूमन बॉडी कौन सी है कंडक्टर है इंसुलेटर है तो बताना है इंसुलेटर है कंडक्टर है कंडक्टर इंसुलेटर दोनों है या फिर नन ऑफ दीज है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा कंडक्टर कंडक्टर हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो एक कंडक्टर है अगर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है हमारी जो बॉडी को करंट लगता है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास थ्रू होती है हमारी बॉडी से तो हमें करंट लगता है ठीक है तो हमारी बॉडी कौन सी हो गई कंडक्टर हो गई जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी को पास कर है उसमें एट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक द मेटेलिक इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विथ जो अगर हमें अपने शरीर को बचाना है जैसे हमें पता चल रहा था हमारे शरीर कौन सा होता है कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उससे अगर हमें जो वायर होती है अंदर उसको ढकने के लिए वायर का एक प्लग लगाया जाता है हमारे घर में घरों घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगे होते हैं स्विच लगे होते हैं तो उसके लिए वो कवर्ड किससे रखा जाए ताकि हमारी जो बॉडी है उसे शॉक से बचाया जा सके पेपर कॉटन एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक तो ये तो नॉर्मली हमें पता ही होता है क्योंकि हमारे घर में जो है स्विचेस लगे होते हैं जनरली किसके होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं तो अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए हमें प्लास्टिक के जो कवर है वो बनाने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ जो फिलामेंट होता है ना वो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है फिलामेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है तो पढ़ते जाइए देखते जाइए तो सबसे पहले पूछा है फिलामेंट किस किससे बना हुआ होता है तो बताना है एल्यूमिनियम क्रोमिनियम प्लेटिनियम या फिर टंगस्टन तो बताओ राइट आंसर क्या होगा तो फिलामेंट जो है ना वो टंगस्टन से बना है टंगस्टन क्या होता है काफी जो हीट है ना वो टंगस्टन में काफी हीट मौजूद होती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो टंगस्टन काफी गर्म हो जाता है फिर वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है तो उसके अंदर फिलामेंट के अंदर क्या होता है टंगस्टन पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्च बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ कम्प्लीट सर्किट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अगर यहाँ पे आपको बताया कि टॉर्च में जब कब टॉर्च जो है ग्लो नहीं करेगा जब तक उसमें क्या चीज मौजूद नहीं होगी पेपर क्लिप एल्यूमिनियम फॉइल वुडन बोर्ड या फिर पेंसिल लीड उसमें क्या चीज जो है हमें लगानी पड़ेगी उसके ग्लो करने के लिए तो वो होगी पेंसिल लीड क्योंकि हमें पता है ग्रेफाइड क्या होता है ग्रेफाइड ना एक कंडक्टर का काम करता है जो पेंसिल की लीड के ऊपर कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइड होता है वो क्या करता है कंडक्टर होता है तो इसलिए पेंसिल लीड अगर हम सर्किट के बीच में लगाते हैं तो बल्ब जो है ग्लो करने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आई ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और द कम्प्लीटेड किस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं uh, ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और कंप्लीट भी उसी से कर सकते हैं कोई एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पूरा ब्रेक कर देंगे पूरा खत्म कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम पूरी तरीके से उसी से कंप्लीट उसी से होती है तो 
अगर हमें वो करना है तो वायर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए स्विच चाहिए या फिर मीटर बोर्ड चाहिए क्या चीज चाहिए जिसका होने से इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक भी हो जाएगी और पूरी तरह कंप्लीट भी जल भी जाएगी ठीक है तो वो होगा राइट आंसर स्विच स्विच इज द मेन पॉइंट अगर आपने सब कुछ सही से कर रखा है वायर लगा रखी है करंट फ्लो सही से हो रहा है लेकिन आपने एक स्विच ऑन नहीं किया है तो वो कंप्लीट नहीं होगा और अगर स्विच ऑफ कर दिया है तो सारी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है देखकर तो स्विच जो है वो मेन काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स और बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज आर यूजली दोज यूज इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और केयरफुली इसका जो क्वेश्चन है वो आप समझो देखो जो सेल्स होते हैं और बैटरीज होती हैं विच कैन बी रिचार्ज आर यूजली दोज इन वो रिचार्ज करी जा सकती हैं एक कुछ सेल्स होते हैं बैटरी होती हैं जो चार्ज नहीं करते हम फेंक देते हैं और फिर दूसरी यूज कर लेते हैं लेकिन कुछ होती हैं जो हम चार्ज करके दोबारा उसी को यूज कर सकते हैं तो वो किस में होती है इलेक्ट्रिक क्लॉक मोबाइल फोन मोबाइल फोन टीवी रिमोट कैमराज इलेक्ट्रिक क्लॉक या फिर कैमराज इन मोबाइल फोन तो ये तो सबको ही पता होगा सब मोबाइल यूज करते हैं कैमरा यूज करते हैं तो कैमरा और मोबाइल जो होता है उसमें जो बैटरी लगी होती है उसको हम दोबारा चार्ज कर देते हैं बदलते नहीं है तो कुछ बैटरियां होती हैं जिसको हम दोबारा चार्ज कर देते हैं और कुछ बैटरियां होती है जैसे की टीवी रिमोट में होती है इलेक्ट्रिक क्लॉक में होती है तो वो हमें टाइम टू टाइम बदलती रहनी होती है ठीक है तो पता चल गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ए टॉर्च बल्ब इसमें से क्या चीज है जो टॉर्च बल्ब में वर्क हो रही होती है केमिकल इफेक्ट ऑफ सर्किट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सर्किट या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट या फिर सॉकिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट क्या चीज की मदद से जो बल्ब में वर्क हो रहा होता है बल्ब जो ग्लो करता है उस किस की मदद से वो वर्क कर रहा होता है तो वो होगा सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट बहुत सारे को लगा होगा केमिकल इफेक्ट नहीं हीटिंग इफेक्ट जानो क्यों क्योंकि देखो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ठीक है बल्ब के अंदर क्या होता है फिलामेंट होता है जो क्या करता है जितना ज्यादा हीट करंट फ्लो होगा जैसे जैसे करंट फ्लो होगा हमारी वायर में तो वो क्या करेगा फिलामेंट उतना ज्यादा गर्म होता रहेगा जितना ज्यादा गर्म होगा वो हीट को जनरेट करेगा और जब हीट जनरेट होगी और जो बल्ब हमने लगा रखा है वो वो बैटरी से कनेक्ट होगा और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगी उतनी ज्यादा हमें लाइट जो है मिलेगी बल्ब में से लाइट निकलती है क्यों क्योंकि जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतनी ज्यादा जो है बल्ब से जो हमने बैटरी लगाई होती है उससे जो है फिर वो हीटिंग से वो क्या करेगा लाइट प्रोवाइड करेगा तो बल्ब में क्या प्रोसेस हो रही होती है हीट की हीटिंग की प्रोसेस हो रही होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द थिन वायर इन साइड द बल्ब इज कॉल्ड जो वायर होती है बल्ब के अंदर उसे क्या कहा जाता है थिन वायर मतलब बहुत पतली सी वायर होती है बल्ब के अंदर उसे क्या कहा जाता है टर्मिनल फिलामेंट मेटल वायर या फिर करंट वट इज द राइट आंसर ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं ये तो फिलामेंट फिलामेंट एक थिक वायर होती है कुछ इस तरह के की वायर होती है अंदर ठीक है आपको दिख रहा होगा इस तरीके की बल्ब के अंदर वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और उसको थिक थिन वायर भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन और टॉर्च इज नॉट फंक्शनिंग अगर टॉर्च फंक्शन नहीं कर रही हो थ्रू कनेक्ट पॉइंट इन द थॉट्स आर इन वर्किंग कंडीशन सारे हमने कर रखे हैं कुछ वर्क कंडीशन की वजह से वो क्या है जो बल्ब है टॉर्च है वो फंक्शन सही से नहीं कर रही तो कौन सी रीजन हो सकता है इसमें से कि बल्ब जो है ठीक से काम नहीं कर रही थी करेगी तो कौन सा ऑप्शन होगा द टॉर्च बल्ब मे बी फ्यूज या फिर सेल्स मे बी डिस्चार्ज या फिर कनेक्टिंग वायर्स मे बी ब्रेक ब्रोकन अप या फिर ऑल दी अबाउट देखो सबसे पहले अगर हमें बल्ब जलाना है इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें जो है हर चीज का देखना होता है या क्या बल्ब फ्यूज तो नहीं हुआ या फिर क्या सेल्स जो है वो डिस्चार्ज तो नहीं हुआ मतलब उसका जो अंदर का चार्ज है वो फिनिश तो नहीं हुआ या फिर जो ब्रेक जो उसकी कनेक्टिंग हमने वायर्स लगाई है वो कहीं से ब्रोक ब्रेक तो नहीं हो रखी ब्रोकन टूटी भी तो नहीं हो रखी तो ऑल दी अबव इज नेसेसरी जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि टॉर्च जो है वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है ठीक है तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी की बातें आज हमने करी हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना है ये फिफ्टीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कैसे हमें कनेक्ट करना होता है क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो कमेंट में जरूर बताया करो गाइज कैसा लगा हो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस तो मिलते हैं बाय बाय टेक केयर